आज सुबह साढ़े आठ बजे के दरमियान यह मालूम गिरा कि थाने पुलिस साइट वेबसाइट जो है वो हैक हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन साइबर टीम ने किया है तो उससे पता चलता है कि मॉर्निंग चार बजे से ये वेबसाइट हैक हुई थी तो चार से साढ़े नौ बजे तक ये वेबसाइट हैक रही साढ़े नौ बजे हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन्होंने पूरा डेटा रिकवर कर लिया है और वह वेबसाइट अभी रिस्टोर हो चुका है सर क्या संगठन के बारे में कुछ पता चल रहा है ये इंटरनेशनल ऐसे बताया जा रहा है कुछ लोग बताएंगे अभी जिन्होंने भी यह हैक किया है उसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हो रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन के अंत में पता चलेगा क्या यह क्या प्रकार है डेटा में कुछ मिसिंग जानकारी सामने आ रही है क्या किस तरह से यहाँ पे पूछताछ नहीं अभी तो ऐसा कोई डेटा में कोई मिसिंग और ये जानकारी सामने नहीं आ रही है पूरा इन्वेस्टिगेशन जब पूरा होगा तब एग्जैक्टली क्या हुआ है सब पता चलेगा थैंक यू सर हाई दिस इज एडवोकेट डॉक्टर प्रशांत मालिक टूडे वॉट एज हैपन इज यू नो वेरियस वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस है protest uh, about nupur sharma's statement these are been done on the pretext of protesting these are been motivated by this uh, uh, malaysian hacking group called dragon force and uh, their associated hackers across the world so this is this is the medium now coming out to be uh, uh, of medium of protest pro medium of protest against the event happening internationally or making the international uh, audience aware about what is happening now i feel that this kind of crimes should be investigation investigated this is a cyber crime specifically this is a cyber crime under section 43 a read with section 66 of the it act 2000 which attracts punishment up to 3 years of imprisonment and 5 lakhs of penalty when this is the case we need to have some concrete investigation and find out who all are behind this uh, kind of attacks and if this is done then these types of further attacks would be stop or any tom dick and harry can come and uh, you know uh, deface our indian websites and that gives us bad police ki website jo hai hack ki gayi hai aur ek sandesh diya gaya hai us par ki muslim samaj se maafi manga jaye ha ye baat sahi hai ki pichle 2 din mein desh mein kai websites hack hui hai aur isme aise hi kuch message दिया गया है तो इसके बारे में हमारी जो महाराष्ट्र साइबर के प्रमुख है एडीजी मधुकर पांडे ये पूरी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं ठाणे पुलिस कमिश्नर की भी वेबसाइट हैक हुई है लेकिन कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं गया है लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो समाज समाज में जो एक दूरी बनाने का काम जो हो रहा है कई भी कारण से उसका ये नतीजा है और हैकर्स ने पूरे वर्ल्ड के हैकर्स को अपील किया है कि आप इसमें शामिल हो जाए अनेक ठिका वेबसाइट हैक कर वस्तुस्थिति है आम से साइबर से प्रमुख एडीजी मधुकर पांडे ये देखी मध्यम समोर थोड़ा वेड़ा बोलना है आम तदर्भत सगे डिटेल्स के मध्यम देती राज्य सरकार वती सर्व गोष्टी का आढ़ावा घे आ प्रिवेटिव का उपाय योजना कराएँ सदर्भा सुधा सर्व यंत्र कार्यरत है तथापि अजु सर्व महती प्राप्त नसलमे अधिक महति देने मजाज नहीं मुस्लिम कंट्रीज जी है 
त्यांनी एक काही लोकांनी स्कॉलर जे आहेत त्यांनी असं आवाहन केलं आहे की सर्व मुस्लिमांनी एकत्र येऊन पाकिस्तानला सहयोग करावा आणि जे मुस्लिमच्या विरोधात बोलतात म्हणजे भाजप शासकीय नेत्या नेत्यांनी जे मुस्लिम नेते विरुद्ध भाष्य केले आहे अशा लोकांना धरा शुक्रासाठी त्यांच्यावर हल्ला करावा यापर्यंत आता मात्र मुस्लिम फ्रंटचे काही लोक करत आहेत याकडे कसं आहे काय आलं पाहिजे आपण म्हणताय ती बाब अतिशय बरोबर आहे परंतु ही घटना दुर्दैवी आहे कारण आपल्या देशामध्ये जो समाजा समाजामध्ये विद्वेष पसरवण्याचं काम केलं जात आहे त्याला प्रतिकार म्हणून किंवा त्याच्यावर प्रति हल्ला म्हणून अशा प्रकारची कृती काही समाजातल्या लोकांचा विचार करणाऱ्या लोकांच्याकडून त्या ठिकाणी होते तर ही बाब काही बरोबर नाही शेवटी सगळ्यांना सलोख्याने राहायचं असेल तर एकमेकाच्या अडचणी भावना समजून घेणं गरजेचं आहे परंतु आज हे जे अपील केलं जात आहे त्याच्यामध्ये नुकसान सगळ्यांचं होणार आहे तर अशा गोष्टीपासून सगळ्यांनी दूर राहावं अशा प्रकारची माझी विनंती आता त्यांची त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी देशाच्या प्रमुखांनी याच्या याच्या संदर्भामध्ये माफी मागितली पाहिजे ही आहे खरं म्हटलं तर ज्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी जे प्रॉफेट मोहम्मदाच्या बद्दल जे उद्गार काढले त्याच्या संदर्भामध्ये अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल झालेले आहेत कारवाई सुरू आहे आता त्याच्या संदर्भामध्ये काय निर्णय घ्यायचा हे पंतप्रधानांनी स्वतः ठरवलं पाहिजे आणि त्याचा प्रभाव कुठे ना कुठे भारतावर पडू शकतो कारण सगळ्यांना तेल निर्यात करावं लागतं आपण भारत आहे सगळ्यात मोठा निर्यातक आहे आता हा सगळा जागतिक बिझनेसचा आणि जागतिक नीतीचा भाग आहे आंतरराष्ट्रीय नीती ठरवण्याचं काम हे तरी सरकार करत असतं तर केंद्र सरकार जरूर याची दखल घेईल आधीच संपलं का एक एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें